아 돼요 돼 안녕하세요 살아가는 유튜버 시청자들 반갑습니다 태기입니다 현생이 조금 바빠서 오랜만에 인사드리네요 마우스 키보드 영상을 기다리셨던 여러분들께는 죄송하게 됐습니다만 오늘은 케이스 리뷰 영상입니다 저도 먹고는 살아야 바로 안텍 플럭스 시리즈 세 번째 케이스 DF600 플럭스 리뷰고요 사실 이 케이스가 플럭스 시리즈 중 가장 먼저 나왔는데 어쩌다 보니 소개가 늦었네요 어쨌든 빠르게 리뷰 진행해 보도록 하겠습니다 대기 대기 DF600은 너비 220mm, 높이 486mm, 깊이 467mm의 미들 타워 케이스로 전면 RGB 펜 3개가 번쩍거리는 게 매력적인 케이스입니다. 전면은 아크릴 커버가 볼록하게 씌워져 있고 아래쪽엔 로고가 각인되어 있네요. 아크릴 가전자리 틈으로 공기를 빨아들이게 되어 있는데요. 이 틈으로 공기와 함께 먼지도 빨아들이지는 않을까 걱정이 되지만 펜 안쪽에는 먼지 필터가 있어 컴퓨터 내부에 먼지가 들어가는 것을 최대한으로 방지해 주었습니다. 한쪽 면은 강화 유리로 되어 있어 컴퓨터 내부의 모습을 볼수 있는데요. 아래쪽 가림막이 파워를 제외한 선들을 가려주어 깔끔해 보이네요. 컨트롤 패널은 케이스 상단에 위치에 있고 USB 3.0 두 개와 오디오 단자 그리고 리셋 버튼 대신 LED 컨트롤 버튼이 있습니다. 후면에 그래픽 카드 슬롯은 재활용이 가능한 커버로 되어 있으며 가림막이 있는 모습이네요. 저는 MATX 보드를 장착했는데 최대 ATX 보드까지 장착할 수 있다고 합니다. 공간이 꽤나 많이 남네요. ATX 보드를 장착해도 ODD 장착부도 없고 위쪽 공간이 메인보드와 5cm 정도 여유가 있었는데요. 공간에 여유가 있다 보니 조립도 쉽게 할수 있었습니다. 위쪽 구멍뿐만 아니라 아래쪽 구멍도 여유롭게 뚫려 있어서 CPU 전원선이나 쿨러 전원선이 비교적 자유롭게 왔다리 갔다리 할수 있는 것도 마음에 들었습니다. 뒤쪽엔 선정리를 위한 타이들이 있으니 이것들을 이용해 선정리를 하시면 되고요. 혹시라도 모자라다 싶으시면 구성품 박스에 여분의 벨크로 타이와 케이블 타이가 있으니 사용하셔서 선정리하시면 되겠습니다. 저처럼 선정리를 잘 못하시는 분들도 뒤쪽 공간이 3cm의 여유가 있기 때문에 뒷판을 쉽게 닫을 수 있다는 점도 조립할 때 편했네요. CPU 쿨러는 최대 175mm, 그래픽 카드는 최대 405mm까지 장착이 가능하고요. 상단에 약 380mm 정도 공간이 있어 360mm 라디에이터도 무난하게 장착이 되겠네요. 라디에이터를 전면에 다시려는 분들은 기본 쿨러 제외 60mm 정도 여유가 있으니 참고하시길 바랍니다. SSD 트레이 2개와 하드디스크 트레이를 지원하는 케이스고요. 이를 이용하면 최대 6개까지 저장장치가 장착이 가능하겠네요. 메인보드의 M.2 슬롯까지 고려를 한다면 저장장치 제 개수 때문에 문제가 생길 일은 없어 보입니다. 파워는 하드디스크 베이 미제 것이 최대 205mm의 파워까지 장착할 수 있습니다. 전면과 오른쪽 측면 그리고 바닥면을 통해 빨아들여진 공기가 후면과 상단으로 빠져나가는 구조로 되어 있는데요. 아무래도 전면 메시인 플럭스 케이스보다는 흡기의 양은 적겠지만 그래도 사방으로 틈이 있기 때문에 크게 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. 전면 120mm RGB 펜 3개, 후면 120mm 논 RGB 펜 1개, 추가 120mm 논 RGB 펜 1개, 로총 5개의 쿨링 펜이 기본으로 구성되어 있는데요. 쿨링에 초점을 둔 케이스는 안정적으로 온도를 잡아준다는 장점이 있지만 반대로 소음이 생길 수도 있다는 단점이 있습니다. 저번에 소개해드렸던 P10 플럭스 저소음 케이스가 30dB 중반인 것을 고려했을 때 해당 케이스는 40dB를 조금 넘는 소음으로 소음에 민감하신 분들이라면 거슬릴 수도 있겠네요. 하지만 PWM 기능이 장착되어 있는 컨트롤러가 내장되어 있기 때문에 바이오스를 통해 팬의 속도도 조절이 가능하니 이러한 소음이 거슬리신다면 팬의 속도를 줄여 소음을 낮추시면 될것 같습니다. SATA 케이블로 전원을 연결하는 것도 잊지 마세요. 쿨링이 잘 되는 케이스는 공기와 함께 유입되는 먼지가 많을 수밖에 없는데요. DF600은 상단 먼지 필터, 전면 먼지 필터, 바닥면 먼지 필터, 그리고 측면 먼지 필터 총 4개의 탈착식 먼지 필터로 컴퓨터 내부에는 먼지가 유입되지 않게 최대한 방지한 모습이네요. 여기까지 안텍 DF600 플럭스 케이스였습니다. 플럭스 시리즈답게 쿨링도 뛰어나고 조립도 편했던 그런 케이스가 아닌가 싶네요. 화이트 제품도 나오면 상당히 이쁠 것 같습니다. 참고로 DF600 출시 초기 모델에는 PWM 기능이 없었는데 지금 나오고 있는 제품들은 PWM 기능이 탑재되어져 나온다고 하니 PWM 기능이 없어 망설이셨던 분들도 고려해보시면 좋을 것 같네요. 되겠고요. 이번 영상이 도움이 되실 거는 재밌으셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요. 다음에서 찾아뵙겠습니다. 안녕